24 Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. Quatro notícias. A informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Polícia Militar faz mega operação de pinos de cocaína em Marília. É o tráfico de drogas cada vez mais preocupante. Padre da Diocese de Lins é surpreendido dirigindo bêbado na BR-153, a Transbrasiliana. Atenção, começa desta quinta-feira, prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Contribuição sindical, pagamento só via boleto. Não poderá haver o desconto na folha de pagamento das empresas. Polêmica da Câmara Municipal desta quinta-feira. Vereadores vão votar o projeto que cria a Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e também abre espaço para mais de 80 cargos comissionados. Campanha da Fraternidade 2019 está começando no período da quaresma. O tema Políticas Públicas e o Carnaval Popular termina com pancadaria e a necessidade de inter... Intervenção da polícia com bombas de gás de efeito moral na Avenida das Indústrias. A partir de agora, quatro notícias. A informação para você. Começa desta quinta-feira prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. Mais de 30 milhões de contribuintes terão que entregar, uma vez que não houve a correção da tabela. Novidades? Confira quais. 30 milhões e 500 mil declarações. Este é o número esperado pela Receita Federal este ano. Um milhão a mais do que em 2018. Entre as novidades do imposto de renda este ano está a exigência dos CPFs de todos os dependentes incluídos na declaração. Também será a última vez que vai ser possível declarar os gastos com empregados domésticos. E o contribuinte já vai saber se caiu na malha fina um dia depois de prestar contas com o leão. A consulta ao extrato poderá ser feita pelo Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal. O Supervisor de Imposto de Renda, Joaquim Adir, explica quem costuma cair na malha fina. Quem corre o risco de estar na malha fina é aquele que informa rendimentos e deduções diferentes do encontrado no cruzamento de fontes pagadoras ou de fontes recebedoras de rendimentos e deduções, esse pode cair na malha. Não necessariamente culpa dele, pode ser da fonte da qual a receita usa para fazer o cruzamento. Se o contribuinte no dia seguinte à entrega verificar que cometeu um erro, é importante que ele faça de imediato a correção enviando uma declaração retificadora. O contribuinte tem do dia 7 de março ao dia 30 de abril para entregar a declaração. Deve declarar quem no ano passado recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Recebeu rendimento isento, não tributável ou tributado na fonte superior a R$ 40 mil. Reais. Teve, em qualquer mês de 2018, ganho de capital com bens ou direitos sujeitos à tributação ou fez operações na Bolsa de Valores. Teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em atividade rural. Teve até 31 de dezembro posse ou propriedade de bens ou direitos de valor superior a R$ 300 mil. Reais. Passou a condição de residente no Brasil até 31 de dezembro de 2018. Optou pela isenção de imposto na venda de imóvel e usou o recurso na compra de outra residência, no prazo de 180 dias. 
As restituições começam a ser pagas em junho. O calendário vai até dezembro. Lembrando que a multa para quem perder o prazo. E o valor desta multa varia entre R$ 165,00 e 20% do imposto devido. E mais uma dica, agora para saber qual o melhor modelo, se completo ou simplificado. Vai depender dos rendimentos e especialmente do número de deduções. Por exemplo, se não tiver nenhuma dedução, despesas médicas, educação e dependentes para incluir na declaração, é claro que a princípio ele vai ter que é, vantagens e fazer pela opção, pelo desconto simplificado. Agora é importante que ele faça essa comparação entre o montante de valores a deduzir. Tá aí. E uma outra novidade, o contribuinte já poderá saber no dia seguinte a entrega da declaração se caiu na malha fina. Nosso convidado, analista político, advogado João Fernandes Mori, comentando o imposto de renda e mais um ano sem a correção da tabela. Doutor João Mori, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, amigo telespectador da nossa TV Marília, Canal 4. E também, por que não, comentarista, enquanto contabilista e administrador da empresa que sou, tributarista. E microfone, fala... microfone, doutor João Mori. Ah, me perdoe, estava seu microfone. E também, por que não, comentarista no campo tributário. Por quê? Porque além da formação advocatícia que tenho, eu tenho de administrador de empresa e de contabilista. Isso desde 1966. Então, o imposto de renda eu conheço bem. E o alerta que faço, José Henrique, em especial para você que nos ouve e que tem que efetuar a declaração, é que faça com alguém que conheça, que saiba fazer. Porque hoje nós temos muitos recursos tecnológicos que facilitam o fazimento da declaração pelo próprio contribuinte. Mas se você não souber fazer o fecho, aparentemente você fez uma boa declaração. Mas você pode estar se entregando à própria fiscalização. Ou seja, você está fazendo uma declaração de imposto de renda que não fecha. Não fecha matematicamente. Ou seja, uma declaração de imposto de renda em que você apresenta um ganho de capital maior do que a renda que você teve e que as dívidas que você assumiu. Como é que justifica alguém gastar mais do que ganha ou do que se comprometeu por dívidas? Não tem como. Esse ganho extra não justificado leva você à malha fina. Então, para que isso não ocorra, procura um contador, procura um advogado, procura a própria Receita Federal para que lhe oriente melhor como você deve fazer. As exigências estão aí em todo qualquer manual. Ganhou mais que R$ 28.600, tem que declarar, desde que esse rendimento seja tributável. Não ganhou tributável, porém, sem tributação ou isento, acima de 40, tem que declarar. Não ganhou nada, mas tem propriedades imobiliárias ou bens e valores que superam a 300 mil reais, tem que declarar. Por quê? Porque o leão está cada vez mais faminto. Ele quer sugar o nosso tributo. Ele precisa sugar o nosso tributo. E todo esse avanço tecnológico que nós vemos é feito não para nos favorecer na feitura da declaração, e sim na fiscalização. Os fiscais estamos sendo nós próprios. Se fizer uma declaração mal feita e que não fecha, no ato que ela chegou lá, matematicamente não bateu, já cai na malha fina. O que significa malha fina? Não compatível. Aí vai ver, de quem é essa declaração? Ah, é do João Mori, ah, é do Zé Henrique, é de você, telespectador? Por que fez isso? Vai te intimar. Se você não retificar ou não justificar, você vai ser penalizado, você vai ser autuado. Além de ter que pagar a multa, você ainda pode ficar sujeito a um processo crime contra a ordem econômica e tributária. Então, mais preocupante do que ter que fazer a declaração a partir de amanhã, 7 de março, até o dia 30 de abril, é fazê-la bem feito. Bem feito mesmo. Não é fazer por fazer ou achando que fazendo da forma como você entende que é o certo, você vai estar caindo fora da malha fina. Não, o fisco está cada vez mais feroz. Está cada vez mais sedento em cobrar de nós, povo, como um todo, enquanto contribuinte. Agora, retribuir, nada. Tanto é que a correção da tabela para pagamento, ou a correção da tabela para descontos, ela não é corrigida faz quatro anos. E as poucas vezes em que foi corrigida nos últimos anos, sempre o foi 
em índice inferior ao da inflação. Ou seja, em prejuízo de quem? Do fisco? Você já viu alguma repartição pública, algum governo, quer seja municipal, estadual ou federal, fazer alguma coisa em benefício de você, de nós, enquanto contribuinte? De jeito nenhum. Aliás, que está justamente por isso, é que Marília está sendo criada, como já foi anunciado pelo José Henrique, uma secretária. Secretaria da Tecnologia é para melhorar a qualidade dos serviços? Não, para facilitar a fiscalização. Então, se já esta sede fiscalizatória, essa sede de se mutar porque o terreno está sujo, porque a calçada está quebrada, enquanto os logradores públicos estão tudo abandonado, vai ficar mais sério e mais difícil para nós contribuintes no momento em que essa tecnologia for posta à disposição da prefeitura. Mesma coisa no imposto de renda. Sobre o imposto de renda, há muito o que se falar, mas o suficiente é isso, que você, contribuinte, ganhou mais que R$ 27 mil reais no ano de forma tributável? Tem que fazer. Ganhou mais que 40, isento? Tem que fazer. Tem propriedade em valor superior a 300 mil, quer seja imóvel ou não imóvel? Tem que fazer. Por quê? Se não fizer, vai ser mutado porque não fez. Se fizer errado, vai para a malha fina. E já foi dito. Agora, não é mais daqui dois, três, quatro meses, quando eles começam a verificar declaração por declaração. É automática. Você pôs no sistema, você já se declarou. O que, que o sistema faz? Um simples fechamento matemático. Se você aumentou seu patrimônio em valor superior ao que você ganhou ou ao que você comprometeu com o seu ganho através de dívidas contraídas, você fez a declaração errada. Para eles, para você não, nem para mim, você sonegou. Se não sonegou, tem que provar o contrário. Então, tome muito cuidado. Por que, que hoje eles querem CPF até de criança recém-nascida? Nasceu, hoje tem que ter CPF. Por quê? Já não é suficiente a certidão de nascimento e a cédula de identidade? Não, hoje tem que ter o CPF. Por quê? Nasceu, você já é contribuinte ainda que o potencial. Se eventualmente teu pai fizer algum depósito de caderno de poupança, já está sendo declarada. E se essa depósito de poupança não foi declarado pelo pai, vai ser tido como receita dele omitida. E vai acontecer o quê? Vai para a malha fina, vai pagar multa, vai ficar exposto, inclusive, como já disse, a um processo crime. Então, todo cuidado é pouco. Carnaval 2019. O carnaval é a festa do povo, só que aqui em Marília, parte do povo agiu de forma lamentável no encerramento da grande, da grande concentração carnavalesca da Avenida das Indústrias no final da noite desta terça-feira de carnaval em Marília. A gente tem o um vídeo aí, houve uma briga generalizada, de repente começou uma pancadaria, quebra quebra, a polícia foi chamada teve que intervir, teve que usar bomba de efeito moral vândalos acabaram atacando pontos de ouro Ônibus, também lojas ali naquela região foram saqueadas, até o prédio da Codemar foi depredado. Era para ser realmente a grande festa do povo e termina de forma lamentável. Você vê aí o que realmente ficou em termos da confusão da pancadaria. Lamentável, não, João Mori? Sobre todos os aspectos, isso demonstra que um povo sem educação é um povo vândalo e sujeito a tudo isso que está se submetendo. Por culpa de quem? Dos nossos governantes, que não investe no nosso povo, notadamente na melhoria da educação. Porque um povo educado jamais teria uma ação dessa. Um povo educado e empregado, menos ainda. Agora imaginem vocês, um povo deseducado, desempregado e ainda alienado, ou seja, fora do conceito social. Vai para a pancadaria, vai para o vandalismo, nós estamos regredindo no tempo. Não adianta ter avanço tecnológico se nós não valorizarmos o ser humano. O ser humano ainda é a essência. Sem ele, nós não podemos pensar num futuro melhor. E da forma como vai indo, melhorando todos os segmentos tecnológicos, facilitando o homem chegando na Lua, em Marte, mas e o ser humano? que não tem sequer um prato de comida para dar para os seus filhos, que não tem um emprego, que não tem uma condição de vida melhorada sob aspecto nenhum. Como é que fica? Acontece isso. É culpa do povo? Não. Culpa dos governantes, que infelizmente se enriqueceram às custas desse mesmo e sacrificado povo. Eles estão bem, 
passando carnaval na Europa, passando carnaval em grandes centros. O coitado, como Marilense, Porto Alegre também teve um espetáculo como esse. Triste sobre todos os aspectos, triste. Nós chamamos de vândalos, mal educados, mal criados, bandidos. Mas culpa de quem? Alguém se torna bandido pelo prazer de ser chamado de bandido? Alguém se torna devedor quanto mais pelo prazer de ser chamado de devedor quanto mais? Outro que seu nome lançado no SPC, protestado, ninguém. Circunstâncias de vida motivada, infelizmente, pelos nossos governantes, que seja em nível federal, estadual e municipal. Muito então, bem. Então, se a gente não voltar a atenção para a educação, em primeiro lugar, nós não vamos melhorar o Brasil sob aspecto nenhum. No Rio Mangueira Campeã, em São Paulo, a Mancha Verde. Daqui a pouco, Câmara Municipal deverá ter sessão polêmica nesta quinta-feira. Já já você vai saber por quê. E o lançamento da campanha da fraternidade. Políticas públicas. Já já.